তিনি যার পরে হিন্দুদেরকে শিখিয়েছে মৃত্যুর নামে চল্লিশ দিনে অমুক দিনে তমুক দিনে করতে হয় এই জন্য আরো বলো আমরা লিখেছেন চল্লিশ দিনের ইতিহাস ওই ফেরাউনি যুগের ইতিহাস ফেরাউনের যুগে কাফেররা ফেরাউনিরা ফেরাউনের অনুসারীরা মৃত ব্যক্তির নামে কিছু কাজকর্ম করত আর মনে করত যে এগুলি তার হক আদায় তার হক বা অধিকারের অন্তর্ভুক্ত তো এই মৃতের নামে খাবার এটি এক বিদাত নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের সাহাবারা বলছেন যে আমরা নবী করিম সাল্লামের জামানায় যে বদ্দশাই মাইয়েতের নামে খাবার তৈরি করে ভোজ ভান্ডার করা লোকজনকে খাওয়ানোকে নাউদ দোহা মিনার নিয়া হা রোদনের অন্তর্ভুক্ত মনে করতাম রোদনের সামিল মনে করতাম অর্থাৎ রোদন করা যেমন হারাম কোন মৃত ব্যক্তির নামে খুব কাঁদাকাটি করা চিৎকার করে বয়ান করে যেমন হারাম ঠিক তেমন এচিকো হারাম এবং জাহিলি যুগের কুপ্রথা মনে করতাম ওটা যে অধ্যায় নাম হলো মৃত ব্যক্তির জন্য নিয়া হাত সাধ্য অনুষ্ঠান করলে তার আজা হয় এই অধ্যায়টা আছে আপনি এই অধ্যায়টা খুঁজলেই বোখারির যে কোনো বোখারিতে হাদিসটা পেয়ে যাবেন হাদিসটাই হলো আল মাইয়েত যাবো মাইয়েতকে মৃতকে আজাব দেওয়া হয় বেমানি আলাই হে তার জন্য যদি নিয়া হাত অর্থাৎ সাধ্য চল্লিশা সাতাশা তিন দিনা চার দিনা কুলখানি মৃত্যুবার্ষিকী ইত্যাদি ইত্যাদি এগুলো কাঙ্গালি ভোজ এগুলো যদি করা হয় তাহলে মাইয়েতের উপরে কি হয় আজাব নিয়া হাত মানে এটা নিয়াহাতের এই ব্যাখ্যাটা ইবনু মাজার মধ্যে জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রাদি আল্লাহ হাদিসের মধ্যে এসছে সেটাও জানা যায় অধ্যায় হাদিস মৃত ব্যক্তির পরিবারের কাছে যাওয়া সেখানে জিয়াহত থানা খাদ্যের আয়োজন করা এটাকে আমরা সব সাহাবিরা সাধ্য মনে করতাম নিয়াহাত মনে করতাম অর্থাৎ এটা হারাম মনে করতাম কুফুরি মনে করতাম কঠিন জিনিস এটা করা যাবে না ইসনাতানি হুমা বিন্যা সে কুফরন সহি মুসলিম রিমান অধ্যায়ের হাদিস দেখুন আমি কিন্তু হাদিসগুলো এবারত বলে দিচ্ছি আরবিটা শুদ্ধ বলে দিচ্ছি আপনাকে এটা কিতা বলে ইমান খুলেই আপনি পেয়ে যাবেন একটু একটু খোঁজ নিলে ইসনাতানি হুমা বিন্যা সে কুফরন দুটো স্বভাব আমার উম্মতের মধ্যে এই দুটো কুফুরি স্বভাব দুটা কি আত্মনুফিন নাসাবি কারো বংশ নিয়ে আঘাত করা কাউকে জারজ বলা এটা কুফুরি এটা কি কুফুরি অন্যায় ভাবে কাউকে জারজ বলে অপমান করা কুফুরি কাজ এক নম্বর দু নম্বর ওয়ান নিয়া হাত আলাল মাইয়েদ মৃত ব্যক্তির জন্য নিয়া হাত অর্থাৎ শ্রাদ্ধ করা এটাও পাপ না পাপের থেকে আরো বড় কুফুরি ডাইরেক্ট ইমান বিধ্বংসী কাজ এটা অমুসলিমদের কাজ বিজাতিদের অনুষ্ঠান মুসলিম জাতির অনুষ্ঠান এটা নয় এটা অন্য জাতি করে তাদের বাবা মারা গেলে বড় ছেলে চল্লিশ দিন নিরামিষ খাবে চল্লিশ দিনের দিন বাবার জন্য বিরাট শ্রাদ্ধ করবে তার নরক বাস থেকে মুক্তির জন্য স্বর্গবাসের জন্য এটা নবীজির আমলে আবু লাহাব আবু জাহাল উদ্মা সাহেবা মক্কার মুসিকরা করত এটা মুসলিমরা করতে পারে না কেউ মারা গেলে চল্লিশ আবার জেয়ারত অনুষ্ঠান হারাম কিনা কবিরা গুনা মুসলমানদের অনুষ্ঠান কখনো করবে কিনা না চল্লিশের কুলখানি এগুলো বিশ্বনবী শিখায় নাই খাদিজা ইন্তেকালের চল্লিশ দিন পর বিশ্বনবী কি করেছে ওইটা দেখবে বিশ্বনবী কি খাদিজারে ভালোবাসে নাই আচ্ছা ফাতেমা আগে ইন্তেকাল করছে আলী ইন্তেকাল করছে পরে তো ফাতেমা ইন্তেকালের চল্লিশ দিন পর আলী কি করেছে দেখার দরকার আছে নাই তারা চল্লিশ দিন এগুলো কিছু করে নাই তাদের জন্য দোয়া করবেন এতিমদেরকে খাওয়াই দিবে এনাফ কিন্তু চল্লিশ দিনের এই কুলখানির নামে ঘরের ভেতরে যে বিশাল অনুষ্ঠান হয় সবাই খুব আনন্দ মন নিয়ে খেতে আসে মনে হয় নতুন একটা বিয়ের অনুষ্ঠান এখানে একজন মানুষ মারা গিয়েছে তার জন্য যদি শোক পালন করবে দোয়া করবে ওই কোনো পরিবেশই থাকে না এগুলোর সাথে ইসলামের সম্পর্ক আল্লাহ আমাদের সবাইকে কথাগুলো বোঝার আমল করার তৌফিক দান করুক আমরা করি আমিন এটা একটা বর্বর প্রথা একদিকে শরীয়তে বেদাত কারণ রসুল্লাম সাহাবিদের আপন জনেরা মারা গেছেন না তারা সদাকে জারিয়া করতেন প্রথম কথা মৃত্যুর তিন দিনের ভিতরে যাদের বাড়িতে মারা যায় তাদের রান্না করাই না যে পাড়াপড়শিরা খাওয়াবে আর আমরা উল্টো তাদের বাড়ি খাই দুই নম্বর হল যে মরা উপলক্ষে খানা খাওয়ালে মাইয়ের সব পাবে সাহাবিরা তাবেন্ডা করেননি বলেননি 
রসুলাসলাম বলেছেন সাদাকায় জারিয়া করতে আর খানা খাওয়ার ব্যাপারে সমাজের মানুষের খুবই আগ্রহ বাপ মরেছে খাওয়াইলো না কৃপন বলে না বলে না কারণ সমাজে দুটো খানা ফ্রি একটা হলো বরযাত্রী খানা আর একটা মৌতে খানা আর বাঙালি এত লোভী এই ফ্রি খানা খাওয়ার জন্য মানুষের উপরে অত্যাচার করে বাপ মরে গেলে খাওয়াবি না আরে আমার বাপ মরে গেলে কি আমি খুশি হই নিজে খাওয়াবো কথা বোঝেননি তো আসলে ভাইরা আমরা ভুল বুঝি এই খানা সামাজিকতা এর ভিতরে সব তো নেই গুণা হবে আপনারা সদাকায় জারিয়া করবেন কিছু না পারলে এতিমখানায় গরু দিয়ে দেবেন ছাগল দিয়ে দেবেন সদাকার নিয়েতে এটার সব জন্য আব্বা আম্মা পায় ভাইরা তাহলে মুর্দার জন্য যে খাবারের আয়োজন করা হয় প্রথম কথা হলো নির্দিষ্ট দিনক্ষণ করে কোনো খাবার আয়োজন করার অনুমতি শরীয়তে নাই দ্বিতীয় নম্বর কথা হলো মুর্দার জন্য খাবারের যে অনুষ্ঠান আমাদের দেশে করা হয় এই অনুষ্ঠানগুলো বেশিরভাগই হয় লোক দেখানো বা সমাজের মানুষের কথা থেকে বাঁচার জন্য যার সামর্থ্য নাই সেও মুর্দার খাওয়ানি খাওয়ায় কেন খাওয়ায় কারণ সমাজ থেকে একটা চাপ থাকে না খাওয়াইলে বলে যে অমুকে কি বংশধর রেখা গেছে এরা মানুষকে দুটা ডাইল ভাতও খাওয়ালো না আর এই খাওয়ানোটা শরীয়তে সোজা কথা খাওয়ানোর কোনো কালচারে নেই বরং উল্টা কালচার আছে আপনি মুর্দার পক্ষ থেকে দান করতে চান অন্য সময় দেন দুই চার বছর পরে দেন মানুষ মারা গেছে তখনই যা যার যার আত্মীয় মারা গেছে তার পরিবারের লোকেরা খাবার অ্যারেস্ট করে এটা উল্টা সিস্টেম কিরকম উল্টা সিস্টেম আমি বলি আপনাদেরকে ভাই খাবার মানুষ কখন খাওয়ায় মানুষকে আমার কথা বুঝেন নাই আপনারা সঠিক মানুষ যখন কোন খুশির খবর পায় তখন মানুষ মানুষের কি করে হ্যাঁ মিলাদুন নবীর খাবার সবাই বরাতে হালুয়া রুটি আর কি চল্লিশ আর খাবার হ্যাঁ তো দেখতে হবে যে এদের খাবারগুলি খাবার খেতে দাওয়াত খেতে যাবেন না বেদাতি দাওয়াত খেলে তো বেদাতির সহযোগিতা হইল কিন্তু আপনার বাড়িতে খাবারটা পাঠিয়ে দিয়েছে এখন খাবারটা ফেলে দিবেন আর না খাবেন তখন নষ্ট না করে সেটা খেয়ে ফেলবেন কারণ এটা বেদাতি খাবার এটা সিরকি খাবার নয় সিরকি খাবার এটা নয় কিন্তু দাওয়াত খেতে গেলে তো সহযোগিতা হইল সমর্থন করা হইল তাদের সুতরাং বেদাতি খাবার খেতে যাওয়া যায় নয় যে আমি তো এটা পছন্দ করি না তবে কি করো সবাই গ্রামের সবাই বাড়াতে হালুয়া রুটি করছে ওদের খেতে গেছিলাম একটু আর আমি তো আসলে কোরআন খানি আর এসব বক্সানো করি না কিন্তু দাওয়াত দিয়েছিল সে খেতে গেছিলাম কবর জিয়ারতের খানা খেতে গেছিলাম কবর জিয়ারতের জন্য যে ভাড়া করে গোটা গ্রামের লোকে খাওয়িয়ে দাওয়ে এর বেদাতি খাবার হ্যাঁ এইরকমই বিভিন্ন যে খাবারগুলি রয়েছে কুলখানি ফতেহাখানি আর যতগুলি খাবার রয়েছে এগুলি হচ্ছে বেদাতি খাবার বেদাতি খাবার থেকে বেঁচে থাকে বর্জন করে সংশোধন করা গেলে বর্জন করবেন আর দাওয়াত খাওয়া যাবে না কারণ ওখানে পাপের জায়গায় বেদাতি দাওয়াত সুতরাং সেখানে যাওয়া যাবে না আপনার বাড়িতে কেউ পাঠিয়ে দিয়েছে সুতরাং এই এটা সিরকি খাবার যেহেতু নয় সুতরাং নষ্ট না করে তখন খেয়ে নিতে পারেন কিন্তু যদি দেখা যায় যে আপনি একজন প্রভাবশালী মানুষ আপনি যদি তার এইটা ফিরিয়ে দিয়ে তার বাড়িতে ফিরিয়ে দেন আর ফিরিয়ে দিলে তার কোনো প্রতিক্রিয়া দিয়ে আপনার ক্ষতি করতে পারে ক্ষতি করতে পারবে না তাহলে এই দিয়ে যদি শিক্ষা তাদের হয় তাহলে এই শিক্ষামূলক কি করতে হবে এই খাবার ফিরিয়ে দিতে হবে একজন প্রভাবশালী মানুষ যদি এই খাবার ফিরিয়ে দেয় তাহলে ওর একটা ভালো প্রভাব পড়বে না যে আগামীতে এই লোককে অসন্তুষ্ট করা যাবে না আমাদের এই বেদাতি খাবারে অমুক অসন্তুষ্ট হয়েছে ঠিক না খানি সম্পর্কে ইসলাম কি বলে কুল খানি করা জায়েজ তবে এটার জন্য নির্দিষ্ট কোন সময় ফিক্সড করা যাবে না তিন দিনও ফিক্সড করা যাবে না চল্লিশ দিনও ফিক্সড করা যাবে না কুল খানি করা জায়েজ তবে এর জন্য নির্দিষ্ট কোন দিন ফিক্সড করা যাবে না রূপ দেওয়া যাবে না যে তিন দিন বা চল্লিশ এটা করা যাবে না এর বাইরে যে কোনো সময় আপনি এটা করতে পারেন কিভাবে করতে পারেন যে খাবারটা আপনি খাওয়াবেন সৎকা স্বরূপ দান স্বরূপ আপনি খাওয়াতে পারেন নির্দিষ্ট কোন দিন ছাড়াই আপনার বাবা মা মারা গিয়েছে এখন আপনার পুরা ইউনিয়নের লোক গিয়ে আপনি দাবাত দিবেন আপনাদের সবাইকে আমার বাসায় দাওয়াত দিলাম আমার বাপ মা মারা গিয়েছে তিন দিনের দিন অথবা চল্লিশের দিন সবাইকে আমি একশো পঞ্চাশ করে টাকা দেব সবাই আসবেন কয়জন যাবে যারা ধনী মানুষ তারা যাবে না যারা দরিদ্র মানুষ তারা যেতে পারে যারা ধনী মানুষ তারা যাবে না কেন তারা চিন্তা করবে এটা তো সৎকার টাকা একশো পঞ্চাশ টাকা দিবে বাপ মার পক্ষ থেকে এটা দানের টাকা এটা তো আমরা নিতে পারবো না ভালো করে খেয়াল করেন বাপ মার মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে টাকা দিলে এটা সৎকার টাকা হয় এটা দানের টাকা হয় কিন্তু একই টাকা দিয়ে যখন সন্তান খাবার আয়োজন করে খাওয়ায় ওইটা কি সৎকা হয় না 
টাকা দিলে সৎকা হয় খাওয়ালে সৎকা হয় না মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে টাকা দেওয়া যেমনি ভাবে সৎকা মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে যাই জন করা হয় যা খাওয়ানো হয় সবই সৎকা সুতরাং এই কুলখানির খাবার সবাই খেতে পারবে না যারা সৎকার উপযুক্ত তারা খেতে পারবে এবার চিন্তা করে দেখেন যারা যারা কুলখানি আমরা খেয়েছি সবাই সৎকা খেয়েছি আরো খাবেন সৎকা আরো খাবেন জীবনে কোনো দিন সৎকা খান নাই দান খান নাই নিজের অজান্তেই কত সৎকা খেয়েছেন আরো খাবেন তো অবা করেন আল্লাহর কাছে যে আল্লাহ ভুল করেছি আর কোনো দিন কুলখানির দাওয়াতে যাব না কারা যেতে পারবেন যারা দরিদ্র সৎকা খাওয়ার উপযুক্ত যারা তারা যেতে পারবেন তাহলে কুলখানি করা যায় কিভাবে আপনি মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে সৎকা হিসেবে দান হিসেবে দরিদ্র মানুষকে খাওয়াতে পারেন এবং সৎকা হিসেবে দান হিসেবে আপনি টাকা দিতে পারেন সৎকা করতে পারেন এর জন্য নির্দিষ্ট কোন আয়োজন নাই কোন দিন ধার্য করা যাবে না না তিন দিন না চল্লিশা রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম ইবনে আব্বাস রাজি আল্লাহ তালু বলেন আন্না সাদ আবনা ওবাদ রাজি আল্লাহ তালা আনহু মৃত্যুবরণ করেছে কিন্তু তিনি ওই সময় অনুপস্থিত ছিলেন উপস্থিত ছিলেন না বোহারি চরিফের আদিস মুসলিম চরিফের আদিস তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন না পরবর্তীতে উনি আল্লাহ নবীর কাছে এসে বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ ইন্না উম্মি তুফিয়াত পক্ষ <laughs> খাওয়ানো হলো সৎকা টাকা দিল সৎকা দান করলো সৎকা না সৎকা সবাই খেতে পারবে না সৎকা সবাই নিতে পারবে যারা উপযুক্ত তারাই খেতে পারবে যারা উপযুক্ত একমাত্র তারাই নিতে পারবে তাহলে কি করবেন আর একটা হাদিস আবু দাউদ শরীফে আসছে হাদিসটার সনদ শহীম সাবে কারাম বললেন বাইনা জুলুস নবী সাল্লাহ আলহ সাল্লাম আমরা আল্লাহ নবীর নিকট বসাছিলাম ইজে জাহু রাজুল মিন বানি সালামা বনি সালামা গুত্তের একটা লোক আল্লাহ নবীকে এসে বলল ইয়া রসুল আল্লাহ হাল বাকিয়া মিন বিরি আবাওয়াইয়া সাইজুন আবার হুমা বিহি বাদা মাউতি হিমা হে আল্লাহ রসুল পিতা মাতা মারা গেলে তাদের সাথে ভালো আচরণ করার সদাচর আমরা কিভাবে করতে পারি তাদের সাথে ভালো ব্যবহারটা আমরা কিভাবে করতে পারি পিতা মাতা মারা যাওয়ার পরে এরকম কোনো পদ্ধতি আছে কিনা আমাদেরকে একটু বলে দেন আল্লাহ নবী বললেন যে নাম আছে আর সলাত আলি হিমা ওয়াল ইস্তক ফারুলাহুমা ওয়াল ইনফাজু আহাদি হিমা মিম বাহাদি হিমা ওয়াসিলাতুর রাহিমিম আল্লাহ নবী বললেন যারা চলে গেছে তাদের জন্য তোমরা দোয়া করো আর সলাত আলাই হিমা মানে তাদের জন্য তোমরা দোয়া করো ওয়াল ইস্তক ফারুলাহুমা তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও ইস্তেক ফার করো ওয়াল ইনফাজু আহাদি হিমা মিম বাহাদি মাউতি হিমা আর তারা যদি কোনো ওয়াদা করে যায় ওয়াদা যদি বাস্তবায়ন না করি মারা যায় তাহলে মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে তার ওয়াদাটা তুমি বাস্তবায়ন করে দাও মৃত ব্যক্তি মারা যাওয়ার পরে তার আত্মীয়র সাথে তুমি সম্পর্ক ভালো রাখো তার আত্মীয়র সাথে সম্পর্ক তুমি ভালো রাখো ওয়াইকরামু তাসদিক হিমা ওয়াইকরামু সাদিক হিমা তার যে বন্ধু রয়েছে তার যে সহযোগী ছিল তাদের সাথে ভালো আচরণ করো জি ইসলামে আসলে মৃত্যু পরবর্তী চেহলাম চল্লিশা অথবা পাঁচ দিনের সাতাশা ইত্যাদি নানা ধরনের আসলে আনুষ্ঠানিকতা আমরা গ্রামে গঞ্জে বা দেশে বা বিভিন্ন দেশে লক্ষ্য করি যেগুলো আসলে মুসলিম কালচারের অন্তর্ভুক্ত কখনো ছিল না এটা ছিল পৌত্তলিক অথবা অন্য জাতির একটা কালচার যেটাকে আমরা হয়তো দেখে কারো ভালো লেগেছে নিয়ে নিয়েছে এবং তাদের কাছে মনে হয়েছে যে মৃত্যুর পরবর্তী এই যে অনুষ্ঠান আমরা কাঙালি ভোজ করি আমরা মানুষকে খাওয়াই তাদের উদ্দেশ্যেই তো সওয়াব রেসানি করি ইত্যাদি ইত্যাদি ফলে এতে খারাপ কি এটা হচ্ছে একটা দৃষ্টিভঙ্গি কিন্তু আসলে ইসলামে এর কোন স্থান নেই যেহেতু এগুলো এগুলো হচ্ছে ইসলামের সেই রিচুয়াল যেগুলোর জন্য আমাদেরকে ওহির উপর নির্ভর করতে হয় যেটাকে আমরা অন্য ভাষায় বলি তো কেফিয়া আল্লাহ ইবাদাত তো কেফিয়া এগুলো ইবাদতের অংশ 
এগুলো তো ওকিফি ওহি নির্ভর ফলে ওহির ইনস্ট্রাকশনের বাইরে মৃত্যু আর আগে পরে দাফনের সাথে রিলেটেড কোন অনুষ্ঠান করা যাবে না এখানে একটা মজার একটা মানে ভার্ডিক্ট আছে সেটা সৌদি আরবের উচ্চ ওলামা পরিষদের ফাতোয়াল্লা জিনাত দায়েমা যেটা স্থায়ী পরিষদের একটা ফাতোয়া আছে সেখানে তারা উল্লেখ করেছেন দলিল সহকারে যে এই যে একটা রিচুয়াল বা আনুষ্ঠানিকতা চল্লিশা এটা কিন্তু ফেরাউনের সময়ের একটা রিচুয়াল ছিল মিশরের তৎকালীন মিশরের অতএব তারা এর নাম দিয়েছেন সুন্না ফেরাউনিয়া ফেরাউনের সুন্না তো আজকে অবশ্য আমাদের মুসলিম সমাজে এটা ব্যাপকভাবে চর্চিত অনুশীলিত হওয়ার কারণে অনেকেই হয়তো ভাবছেন যে এত ভালো জিনিস আপনারা খারাপ বলছেন কেন এবং এই যে ফেরাউনের সন্ধ্যা কথাটা বললে অনেকে হয়তো এটাকে খুবই অফেন্সিভ ভাবতে পারেন জি জি কিন্তু এটাই তো রিয়ালিটি এটাই ইতিহাস এবং এটাই বিশ্বের শ্রেষ্ঠ আলেমদের রিকমেন্ডেশন যে এই সন্ন্যাকে যেটা ফেরাউনের সন্ন্যাস সেটা আমাদেরকে ত্যাগ করা উচিত এবং তাহলে আমরা কি করব এই প্রশ্নটা আসতে পারে আমরা সে কাজগুলো করব মৃত্যু পরবর্তী যেটা আমাদেরকে রেকমেন্ড করেছে